আসসালামু আলাইকুম সবাইকে আশা করি ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন এই কয়েকদিন যাবৎ আমরা যে ভিডিওগুলো দেখেছি সেগুলোতে আমরা দেখেছি অ্যাভাদা থিম দিয়ে কীভাবে ডিজাইন করা যায় এবং অ্যাভাদা থিমের ডেমো টেম্পলেট ইউজ করে কীভাবে ই কমার্স সাইট বানানো যায় ঠিক এগুলো আমরা দেখেছি কিন্তু আমরা এখনও দেখিনি যে আরও অন্যান্য টেম্পলেট দিয়ে কীভাবে ই কমার্স সাইট ডিজাইন করা হয় এখানে আপনাদের একটা প্রশ্নের উত্তর আমি দিয়ে রাখবো সেটি হচ্ছে বায়াররা অনেক সময় আপনাদের কাছ থেকে ই কমার্স সাইট ডিজাইন করে চাইবে ওয়ার্ড প্রেস দিয়ে করতে করতে বলবে ঠিক তখন আপনি আসলে কিভাবে এই সাইটটিকে বানাবেন খুবই সোজা আপনার ক্লায়েন্ট আপনাকে একটা থিম দিয়ে দিবে যে বলবে যে এই থিমটা দিয়ে আমাকে ওয়েবসাইট তৈরি করে দেন আর সেই থিমটা সে কিনে নিবে সে কথা থেকে নিবে সে থিম ফোরেস থেকে নিবে লাইক হচ্ছে থিম ফোরেস ডট নেট থেকে সে আপনাকে কিনে দিবে আমি আবারও বলছি আপনার বায়ার যখন আপনার কাছ থেকে কোনো ই কমার্স ওয়েবসাইট তৈরি করে নেবে ঠিক তখন সেই বায়ার আপনাকে এই ওয়েবসাইট থেকে একটি ওয়ার্ডপ্রেসের থিম আপনাকে কিনে দিবেন এবং সেই থিমটা ইনস্টল করেই আপনাকে কি করতে হবে একটি ই কমার্স সাইট ডেভেলপমেন্ট করতে হবে ওয়ার্ডপ্রেসে এখন এখানে ওয়ার্ডপ্রেসে অনেকগুলো ই কমার্স সাইট আছে আমি যদি আপনাদের একটু দেখাই এখানে কিনতে পাওয়া যায় এরকম অনেক আছে যেমন হচ্ছে আমি যদি আপনাকে এটা দেখাই প্রিমিয়াম থিমটা তাহলে দেখুন যে এখানে দেখা যাবে যে অনেকগুলো ট্যাম্পলেট আছে সো আমি যদি একটা আপনাদেরকে দেখাই সাপোজ এই জিনিসটা তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন যে এখানে আছে একটা ই কমার্স ট্যাম্পলেট এছাড়াও যদি আমি দেখি যে এইখানে উডমার্ট ঠিক আছে এই যে এটা সো এটা দেখেন এরকম একটা যদি ওয়ার্ডপ্রেস আপনাদের কাছ থেকে থিম তারা চায় বা আপনাদের কাছ থেকে একটা ডিজাইন চায় এরকম একটা ওয়েবসাইট ডিজাইন করে চায় তাহলে আপনাকে তারা এটা আপনাকে কিনে দেবে আপনি শুধুমাত্র ইনস্টল করবেন তো আমার এই থিমটা কেনা নাই আমরা দেখি যে প্র্যাকটিসের জন্য ফ্রিলি এটা গুগলে পাওয়া যায় কিনা তো ডাব্লুপি লকার নামে একটা সাইট আছে যেখানে কিনা আমাদের এই থিমগুলো প্র্যাকটিসের জন্য প্রোভাইড করা হয় সো উড মার্ক দেখি এই থিমটা আছে কি না এখানে আমরা কিনে নেবো এটাকে বাই সরি এখান থেকে ফ্রি ডাউনলোড করা যায় আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে থিমটা আছে ক্লিক করলাম এবং এইটাতে ফ্রি ডাউনলোড করার জন্য অনেকগুলো লিঙ্ক দিয়েছে আমরা প্রথমকার লিঙ্কটা ইউজ করে এই থিমটা ডাউনলোড করবো এবং আমাদের নিজস্ব হোস্টিংয়ে এটাকে ইনস্টল করব এটা ডাউনলোড করার পরে আমরা আমাদের নিজস্ব হোস্টিংয়ে এটাকে ইনস্টল করব আমি আবারও বলছি ঠিক আছে সো এটা ক্লিক করলাম সরি লোড দে একটু ডাউনলোড নো ডাউনলোড নো ডাউনলোড ওকে এবার ডাউনলোড হবে তো এটিকে ফোর্টি সেকেন্ডস বলছে যে ডাউনলোড হতে সময় লাগবে টোয়েন্টি সেকেন্ডস আমরা একটু ওয়েট করতে পারি প্রায় শেষের পথে দশ সেকেন্ড লাগবে আর ব্যাস এটি ডাউনলোড হয়ে গেল এখন আমরা যদি ডাউনলোড ফোল্ডারে যাই এই যে উডমার্ট পেয়েছি এটাকে এক্সট্রাক্ট করতে হয় এটাকে এক্সট্রাক্ট করে ফেললাম এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে কিছু ফোল্ডার্স আছে তো এই যে থিমটা হচ্ছে এটা মেন অ্যান্ড চাইল্ড আর এখানে ডকুমেন্টেশন দেওয়া আছে আর কিছু প্ল্যাগিনস দেওয়া আছে যেটা আমাদের প্রয়োজন হবে তো আমরা এখন যেটা করব আমাদের এই থিমটা আমাদের এই যে লার্নিং ডট এফ এন সফটওয়্যার ডট কম সাইট বানাইছিলাম আমরা এখন ইনস্টল করে রেখেছি অ্যাভাদা এই থিমটা এখন আমরা আনইনস্টল করে দিই আমরা নতুন যে ডাউনলোড করলাম সেটাকে ইনস্টল করব তাহলে কিভাবে করতে হবে এটা এখানে গিয়ে থিমসে ক্লিক করতে হবে এবং অ্যাড নিউতে ক্লিক করতে হবে এরপরে আপলোড থিম দেন চুজ ফাইল অ্যান্ড আমরা চলে যাব ডাউনলোডস দেন হচ্ছে এটা উদমার্ট দেন এই জিনিসটা অ্যান্ড ইনস্টল এইটাতে ইনস্টলে ক্লিক করলাম বাম দিকে নিচে দেখুন যে এখানে আপলোডিং হচ্ছে এই জায়গায় দেখুন সিক্সটি ওকে একটু ধৈর্য ধরতে হবে আপনাদেরকে একশো পার্সেন্ট আমাদের থিমটি আপলোড হয়ে গেছে এবং এটা ইনস্টলেশন প্রসেসে আছে এখন কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে আমরা দেখতে পাবো যে এটা ইনস্টল হয়ে যাচ্ছে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে থিমটা অলরেডি ইনস্টল হয়ে গেছে এবং অ্যাক্টিভেট লেখা দেখাচ্ছে তাই অ্যাক্টিভেট করে দিচ্ছি আমি এখান থেকে এইটা করার পরে আমাদেরকে আবার সেই চাইল্ডটাকে অ্যাড করতে হবে তো সেক্ষেত্রে আবার অ্যাড নিউতে ক্লিক করলাম অ্যান্ড এখানে আপলোড থিম দেন চুজ ফাইল 
দেন এই চাইল্ডটাকে আমাদেরকে অ্যাক্টিভ করতে হবে সেটাও আমি করে দিচ্ছি এটাও হয়ে গেল এবং অ্যাক্টিভেট ওকে যখন আমরা একটা প্রিমিয়াম থিম ইনস্টল করি ঠিক তখন সেই থিমের সাথে প্রয়োজনীয় কিছু প্লাগ ইনস ইনস্টল করতে হয় এবং আপনি এই টাইপের একটা মেসেজ পাবেন বিং ইনস্টলিং প্লাগ ইনস এই ধরনের একটা মেসেজ এখানে দেখতে পাবেন আপনি ড্যাশবোর্ডে গেলেও পাবেন কিছু দেখেন একটু ড্যাশবোর্ডে গেলেও পাবেন এবং এখানেও পাবেন তো সেক্ষেত্রে আমরা এই যে পাচ্ছি তো বিং ইনস্টলিং প্লাগ ইনসে যাওয়ার আগে ফিউশন বিল্ডার নামে দুইটা অপশন আছে এখানে যে প্লাগ ইন ইনস্টল করা আছে অ্যাভাদার সেটা আমরা রিমুভ করে দেবো এখান থেকে তো এটা আগের থিমের যেহেতু সেহেতু আমরা এটাকে রাখব না তো এখানে আসার পর আমরা দেখি যে এই ধরনের কী আছে এখানে এই যে ফিউশন বিল্ডার অ্যান্ড কোড এটা আমরা ডিএক্টিভ করে দেবো কারণ এগুলো ছিল আমাদের অ্যাভাদার ট্যাম্পলেটের যে ক্ষেত্রে যে যেই যে যে কারণে এটা আমাদের এখন প্রয়োজন হবে না দেন এটাকেও ডিলিট করে দিচ্ছি আমি এটিকে আমি ডিলিট করে দিলাম এবার দেখতে পাচ্ছেন সব চলে গিয়েছে এবং যা আছে সব অ্যাভাদ সরি আমাদের উডমার্ট থিমের অপশনগুলো এখানে আছে এবার আমি এখানে ক্লিক করব বিং ইনস্টলিং প্লাগ ইনস আপনারা অলওয়েজ মনে রাখবেন যখন আপনারা কোনো প্রিমিয়াম থিম ইনস্টল করবেন ঠিক তখন আপনাদের এই ধরনের একটা মেসেজ দেওয়া হবে কারণ প্রিমিয়াম থিমের সাথে কিছু স্পেসিফিক প্লাগ ইন প্রয়োজন হয় যেগুলো থাকতেই হবে এবং সেগুলো এখানে দিয়ে রাখাই বলেই এই মেসেজটা প্রয়োজন প্রোভাইড করা হয় তো আমি এখানে ক্লিক করলাম এখন আমি দেখতে পাবো যে এখানে কয়টা প্লাগ ইন এই যে প্লাগ ইনসগুলো এগুলো সবগুলো প্রয়োজন হবে তো আমি এই শপে ক্লিক করলাম সবগুলো সিলেক্ট করেছি অ্যান্ড দেন আমি আচ্ছা সবগুলো অলরেডি হয়ে গেছে আর আছে কয়টা এই কয়েকটা এগুলোর মধ্যে এখন আমাকে এটা ইনস্টল করতে হবে সো ইনস্টলে ক্লিক করে দিলাম আমি এটাকে ইনস্টল করতে হবে অ্যান্ড এগুলোকে ইনস্টল করে নিতে হবে এই যে একটা ইনস্টল হয়ে গেছে দেন হচ্ছে আমি আবারও আসি অ্যান্ড এটা ইনস্টল করতে হবে ব্যাক দেন আমাকে এটাকে ইনস্টল করতে হবে বলেছে আমি এটাও ইনস্টল করে ফেলছি ব্যাক করি আরও একটা ইনস্টল বাকি আছে সো এটা হচ্ছে সেফ এস ভি জি এগুলো তাদের প্রয়োজনীয় প্লাগ ইনস যেগুলো ছাড়া থিমটি অচল হতে পারে এবার আমাদেরকে এই সবগুলোকে অ্যাক্টিভেট করে নিতে হবে সবগুলো সিলেক্টেড এবং অ্যাপ্লাই অ্যাক্টিভেট বাস হয়ে গেছে এবার দেখেন যে এখানে আপডেট দেখাচ্ছে দুইটা প্লাগ ইন যেগুলো আপডেটে ক্লিক করলে আপডেট হয়ে যাবে হয়ে গেছে এরপরে আরও দেখতে পাচ্ছি যে এখানে হয়তো আরও অনেকটা আপডেটের প্রয়োজন দেখি আর কি কি আপডেট আছে এখানে আরেকটা আপডেট করতে হবে কন্ট্যাক্ট ফোন সেভেন সো এটাও আমরা আপডেট করে ফেলছি যতক্ষণ পর্যন্ত মেসেজটা না যাচ্ছে এবার আমরা আবার ড্যাশবোর্ডে যে দেখি ড্যাশবোর্ডে এরকম কোনো মেসেজ আছে কিনা এখানে আরেকটা প্লাগ ইন এটাকে অ্যাক্টিভেট করতে বলা হচ্ছে সো আমি এটাকে অ্যাক্টিভেট করে দিলাম এবার আমি যদি রিটার্ন টু ড্যাশবোর্ডে চলে যাই দেখেন যে ওই মেসেজটা কিন্তু আর আমাদের নেই এখন গুগল অ্যাটসের কথা বলা হচ্ছে সেগুলো আমরা পরে করব এটা কেটে দেই তারপরে হচ্ছে এখানে ফেসবুক ও কমার্স ডেটি এটাও কেটে দেই দেন হচ্ছে এটাও কেটে অ্যাক্টিভেট করতে বলছে যে এই এই থিমটা অ্যাক্টিভেট করতে বলছে প্রিমিয়াম যে এটাকে প্রিমিয়াম করতে হবে নয়তো বা অনেক ফিচার্স আমরা ইউজ করতে পারবো না তো যেহেতু আমরা এটাকে ফ্রি ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করেছি আমাদের কাছে কিন্তু অ্যাক্টিভেশন কিটা নেই তাহলে আমরা কী করতে পারি এটা এইভাবে রেখে দিতে পারি হয়তো বা প্র্যাকটিস পারপাসে আমরা এটাকে ব্যবহার করতেই পারি সো দেখি এটা ইউজ করা যায় কি না এখন আমি যেটা দেখব সেটা হচ্ছে যে মেইন ওয়েবসাইটটাতে ভিজিট করে দেখবো রেজাল্টটা কী দাঁড়ালো অ্যাক্টিভেট করার পরে তো যখন আমি এটাকে রেজাল্টটা দেখতে গেলাম তখন দেখছি যে এরকম আসলো তার মানে কি আমাদের অলরেডি এই জিনিসগুলো হয়ে গিয়েছে এবং আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে আমাদের একটা খুব সুন্দর শপের একটা অপশন চলে এসেছে এবার যদি আমি এখানে আসি দেখেন এই প্রতিটা থিমের আমি বলেছিলাম যে একটা করে থিমের অপশন থাকে সেটিংস থাকে তো এখানে কিন্তু অলরেডি আছে সো বেস ইম্পোর্টে যদি এখানে যদি আসি প্রথমে বেস ইম্পোর্টে যদি ক্লিক করি তাহলে দেখবেন যে এখানে এই এই যে ডেটাগুলো ইম্পোর্ট করার অপশন দিয়েছে ঠিক আছে আপনি যদি ইম্পোর্ট বেস ডেটাতে ক্লিক করেন তাহলে ওই যে আমরা দেখেছিলাম প্রথমের দিকে যে ডেমো ট্যাম্পলেটটা ঠিক ওটাই ইম্পোর্ট হয়ে যাবে তো আমি ক্লিক করি দেখে অ্যাক্টিভেট ছাড়া এটাকে আমরা ইম্পোর্ট করতে পারি কি না আমি সিম্পলি এখানে বেস ইম্পোর্টে ক্লিক করলাম ইনশাল্লাহ অ্যাক্টিভেট হয়ে যাবে আশা করা যায় অলরাইট সো আমাদের ইম্পোর্টটা কিন্তু হয়ে গেছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে বেস ডামি কন্টেন্ট ইজ সাকসেসফুল ইম্পোর্টেড অ্যান্ড ইনস্টলড 
Now you can choose any version to apply its settings for your website or leave a default one. You are be able to switch to default version settings anytime. I'm going to English to boost the Otherwise, I'm going to press the catch code. Take it. So, I'm going to say that the default theme set up is the same. I'm going to say that the site ticket is the same. I'm going to say that the site ticket is the same. I'm going to say that the site ticket is the same. I'm going to say that the site ticket is the same. I'm going to say that the site ticket is the same. I'm going to say कथा बोले क्या सो हमें क्योंकि पे गे जो देखें कन्टेंट पर क्लिक करी लाइक हेखे देखें जो क्लोक्स एक्सेसरिज तो हमें जो स्म सोफा से क्लिक करी को आसाना कारण नाई तो एक प्रोडक्टे क्लिक करी टी शार्टे जो प्रोडक्ट आप दिए प्रोडक्ट छवि ये अटोमेटिकली हमें जो इन्हें क्लिक करी तो देखें जो टी शार्ट आप देखते पा एंड देखें एंड लार्ज अपनी बड़ो करते and this is what we have done, blue, black, red, and this is what we have done. So most of the template system is going to be able to use this. Clear? Look, blue, L, size, and size. Okay? Now, we have to change the red size M. We have to change the size M. We have to change the size M. Now, we have to change the size M. Actually, we have to set up the demo. So, we have to change the demo. We have to change the version. Oh, no, no. फुल स्किन कैटेगरिज अन्न्य जो इलेक्ट्रनिक्स शपे जो परि तो क्योंकि ये इन्स्टल हो गए एखंड अपना देखते हैं जो पेजे की की पेज एस अल पेजे क्लिक कर दीची देखो अनेकगुल पेज चले जे पेजगुल दरकार होना से डिलीट कर देवें मेनूगुलो क्योंकि आप आगे मत कर सेट आप कर ठीक है इन्हें क्योंकि मेनूगुलो आसे नहीं क्लियर सो आप जो चान जो मेनू शो करें तो अपना चाहले ही क्योंकि मेनू शो कराते से अवश्य हतोने आदि देखे नीते ठीक एपारेन्से मेनूस एंड जो एखे देखी जी की आसले तो मेन मेनूते क्योंकि को किस सेट आप करा नहीं जो एन देखी हेटर मेनू नेविगेशन मेन नेविगेशन को किस नहीं तो मेनूगुल सेट आप करी लाइक हे होम पेज दें अबाउट आस दें और जी बोली कन्टैक्ट अब तो देखो एक्ट्री एट मेनू एंड जो हमें सेव दे दे देखूँ ए मेनू पर कितने हेडर है शो कर बे अपने भी देखते बात चल होम बेस अबाउट आस एंड कंटेंट सब लोग क्लिक को लेकिन तो अबाउट आस से क्लिक को ले देखते बाबू जाए अबाउट आस से कंटेंट चले शक्त से देखूँ अबाउट आस एक पेजर मध्य कन्टेंट पाँची हमें अटोमेटिकली पेज डिजाइन हो गए एन आपनर जो क्या होता हे बार आपके बोले दे अबाउट आस पेजर मध्य कौन को जिसगल उन्नी चाचन ना उन्नी बोलते ही ये जिस डिलीट कर दाओ शुद्ध एटुक रखो और यो डिलीट कर निजे कन्टेंट लिखे दाओ आपके ये काजगुल करते हैं आपके बोलें जो हमारे उडमार्टर लगो दरकार नहीं निजे लगोट बसिए दो ठीक तक हमें खुजते हो थीमर थीम अपशन कथा ये ये जो क्लिक कर थीम सेटिंग चले आई क्यों एखे क्यों पा थीम सेटिंग पे गलम एंड अभी देखें जानने जो डिफल इमेज तर लोगो ये पे जा जेनारे लेटे चले जाने को लेट चाची बक्स लेट चाचे ना फुल यांगशन और एवदार फांगशन क्योंकि अनेकटाई सीमिलार आप जो एक लक्ष्य करें तो हमारे काज की हमें जख ही को थीम नहीं क्या करब ठीक तक वो थीमर थीम अपशन का बुझते हैं और से डेमो इम्पोर्ट का क्यों करते हैं देखे नीते ये आपना क्यों निजे थीमर जो शिखे दीते पर हमारे कथा तो अपनी बुझते पे यही हलो एक्चुअलि थीम सेट आप इ कमार्स सैट सेट आप क्लियर तो एन आपना के आनी जो इन्हें आसें प्रोडक्टर मध्य और अल प्रोडक्ट क्लिक करें तो देखते पाबें जखने अल प्रोडक्ट अनेकगुल प्रोडक्ट्स पाबें जगह डेमो प्रोडक्ट्स आपके देवा सैट टी के जस्ट देखान जो उगल आपके सब रिलेट करते हैं ये प्रोडक्ट्सगुल्लो एगो क्योंकि अपन प्रयोजन नहीं डिलीट कर दीते हैं क्लिक कर ट्रास क्लिक कर डिलीट हो जाए ठीक है सर डिलीट करते हैं और आपनी जी चान जो आपनी इखने अन्न को शो करबें ये बेस्ट सेलर प्रोडक्ट ना कर कैटेगर प्रोडक्ट सेल कर एडिट उइथ पेज बेकारी बिल्डर चले आसे आपनी चाहले एखे क्यों करते आनी ये अन् एक कैटेगरि शो कराते आनी एक देखें जो एवार्डर जो लाइव बिल्डर छो य लाइव बिल्डर प्राय अनेकटाई सेम एक लक्ष्य करें 
যেমন এখানে আমি এডিট করতে যাচ্ছি একটু জিনিস দেখেছেন যে প্লাসে ক্লিক করলে কি হবে কত কন্টেন্ট আছে কি লাগবে আপনার সব নিয়ে আপনি কাজ করতে পারবেন তো এই এডিটর সম্পর্কে যখন আপনি বুঝে যাবেন ঠিক তখনই কিন্তু আপনাকে আর কেউ ঠেকাতে পারছে না এই যে প্লাসে ক্লিক করে আমাকে এখানে কন্টেনার নিতে হচ্ছে ঠিক আছে তারপরে রো নিতে হচ্ছে সেকশন নিতে হবে সেকশন টাইটেল ওকে এইভাবে করে করে আমাদের কি করতে হবে পেজগুলোকে ডিজাইন করতে হবে এবং এখান থেকে যদি আমি চাই যে আমি এখানকার কোনো কিছুকে ডিজাইন করবো চেঞ্জ করবো তাহলে আমি সেকশন টাইটেলে যে চেঞ্জ করতে পারি এখানে দেখেন অপশান পাবেন আপনি এই যে ফিচার প্রোডাক্টস তো আপনি চাইলে লেখা চেঞ্জ করতে পারেন এই যে আমাদের সিসেস কেন শিখেছিলাম এবার বুঝতে পারেছেন মিডিয়াম কত পিকজেল দিতে যাচ্ছি লার্জ এত পিকজেল ফন্ট উইড কি বর্ড নর্মাল না বর্ড যেগুলো আমরা সিএসএস দিয়ে লিখতাম সেই ফাংশনগুলি কিন্তু এখানে আমাদেরকে এগুলো বুঝতে হবে তো এগুলো ফাংশন এক এক করে বোঝানোর মতো সময় কিন্তু কথা পাবেন না আপনি টিউটোরিয়াল অনেক বড় হয়ে যাবে আপনি নিজেও কিন্তু বুঝতে পারেন যে এটার আসলে কী দাঁড়াচ্ছে টাইটেলটা কেমন হচ্ছে ঠিক আছে দেন টেক সাব টাইটেল সাব টাইটেলগুলো যে এটা এই যে লিখেই দিয়েছি এখানে দেন আপনি ডিজাইনের অপশন বর্ডার মার্জিন কত যাচ্ছেন ওই অনেকটাই আগের অ্যাবাদ থিমের মতোই শুধুমাত্র আমাদেরকে এখানে একটু মাথা চালিয়ে বুঝে নিতে হবে ঠিক আছে তাহলেই কিন্তু আমাদের আর কোনো সমস্যা নেই আমরা যদি চাই যে এই সেকশন আমরা রাখব না আমরা সিম্পলি কিন্তু এটি ডিলেটে ক্লিক করে ডিলিট করতে পারি আমরা যদি চাই যে এই সেকশনের মধ্যে কোনো কিছু চেঞ্জ করতে পারি এটা রাখবই না ডিলিট করতে পারি এইভাবে আমাদেরকে কাজ করে যেতে হবে প্লাসে ক্লিক করেন আপনি এখানে অনেকগুলো পাচ্ছেন এখন আপনি স্ট্রাকচারে ক্লিক করেন রো পাবেন দেন কন্টেন্টে ক্লিক করেন আপনি কন্টেন্ট নিতে পারবেন কী লাগবে আপনার রো দেন আপনি সেফ চেঞ্জেস ক্লিক করেন রোটা তো এখানে কথা রিফ্লেক্ট করছে নিজে এখানে আপনি যদি প্লাসে ক্লিক করেন আপনি একটা রোতে ক্লিক করেন একটা রো নিতে পারবেন এখানে এই যে নতুন রো হয়ে গেছে দেখেন আপনি এখন এখানে কিন্তু কন্টেন্ট দিতে পারবেন এই যে এটাতে ঠিক আছে আপনি যদি বলেন যে সিঙ্গেল ইমেজ দিবেন আপনি কিন্তু একটা ইমেজও এখানে অ্যাড করতে হবে দেখেন নিচের রোতে এটা নিচে চলে আসলো কিন্তু এখন ইমেজের সাইজ আপনি যদি চান যে আমি ইমেজটাকে বড়ো করবো তাহলে এখানে এই দেখেন লেখা আছে বলে দিয়েছে যে ইন্টার এক্সাম্পল সাইজ থামনে লিখলে ছোট মিডিয়াম লার্জ ফুল লিখলে ফুল হয়ে যাবে দেখেন আমি যদি ফুল লিখি তাহলে কি হবে এটা ফুলটা রিফ্ল্যাট করবে তো ফুল সাইজ ইমেজ দিতে হবে আমাদেরকে একটা অ্যান্ড এখানে ইমেজের অবশ্যই একটা অপশন আছে ইমেজ অ্যান্ড আমি যদি এখানে আসি লাইব্রেরিতে যাই অনেকগুলো ইমেজ আছে সো একটা ইমেজ আমি নিয়ে চেষ্টা করে দেখেন এটা অ্যান্ড এটার সাইজ অনেক বড়ো আছে দুশো কিলোবাইট হবে না ছোট হয়ে গেছে বড় একটা ইমেজ প্রয়োজন যেমন এটা সেট আপ ইমেজ ইমেজটা কিন্তু এখানে চলে আসবে এখনই শো করবে সেভ চেঞ্জেস ক্লিক করলাম দেখেন ইমেজটা কিন্তু ফুল নিয়ে নিয়েছে এবার আমি যদি এটা আপডেট দেই আপডেট দেওয়ার পরে কিন্তু কি পাবো আমি মেইন সাইডে এখন এটাই পাবো সো আপডেট চলছে আপডেটটা হয়ে গেছে এবার আমি যদি এখন মেইন সাইডে ঢুকে দেখি দেখেন ওইটার নিচে ইমেজটা পাবেন ওখানে আপনাকে এভাবে রো নিতে হবে কন্টেনার নিতে হবে আমাদের কাজ করতে হবে এই যে আপনি এটা ইমেজটা পাচ্ছেন এখানে আবার যদি ডিলিট করতে চান সিম্পলি আপনি জাস্ট ডিলিট করে দেবেন আপনি যদি মনে করেন যে আপনি এখানে দুইটা কলাম নেবেন তাহলে আপনি এখানে কলামে ক্লিক করতে পারেন ওই সরি এখানে না আপনি এই যে এনার কলামে যদি ক্লিক করেন কলম সেটিং দেন হচ্ছে সরি নাট দিস ওয়ান দিস ওয়ান এই যে ক্লিক করলে আপনি দুই কলাম করতে চাচ্ছেন তো সো দুই কলামে ভাগ করতে পারবেন দেখেন দুই কলামে ভাগ হয়ে গেছে একটাই পাশে একটাই পাশে ওই আগের মতোই শুধু আমাদেরকে এই এডিটর সম্পর্কে বুঝতে হবে আমরা যখনই কোনো ওয়ার্ডপ্রেসের থিম আমাদেরকে বায়ার দিয়ে দেবেন ঠিক তখন আমাদেরকে এই এডিটর সম্পর্কে জানতে হবে এবং সেকশন তৈরি করে আমি যদি চাই যে এখানে আমি কোনো প্রোডাক্ট শো করাবো সো আমি কাজ করি ইনারও কলাম স্যার আমি চাচ্ছি এক কলাম হবে এটা আপডেট আচ্ছা আমি চাচ্ছি এখানে কোনো প্রোডাক্ট শো করাবো সো আমি প্লাসে ক্লিক করলাম দেখেন আমি যদি প্রোডাক্ট লিখি এখানে তাহলে আমাকে দেখাচ্ছে যে প্রোডাক্টের উইজেটস ফিচার প্রোডাক্ট কোন প্রোডাক্ট শো করতে চাচ্ছি লিস্ট প্রোডাক্টস অন সেল প্রোডাক্ট ক্যাটাগরি সো ক্যাটাগরি শো করাতে চাচ্ছি তাও পাবো কিন্তু আমি সো আমি যদি বলি যে আমি যদি এখানে ক্লিক করে দিই প্রোডাক্ট ক্যাটাগরি অ্যান্ড কোন ক্যাটাগরির প্রোডাক্ট শো করাতে চাচ্ছি সেই ক্যাটাগরিটা আমাকে এখানে অবশ্যই দেখাতে হবে তো আমি যদি আসি যে অ্যাকসেসরিস অ্যাকসেসরিস না দিয়ে ক্লোথস দেন আমি এখানে স্ক্যানিং দিছি এবং সেভ দেখি তো এখানে কি আসে দেখেন এখানে কিন্তু একটা প্রোডাক্ট একটা দেখাচ্ছে অন্য প্রোডাক্ট দেখাচ্ছে না 
আমি যদি বলি যে অর্ডার বাই মেন মেনু অর্ডার অথবা আমি যদি বলি এখানে ফার্নিচার দেখি ফার্নিচারে কটা প্রোডাক্ট শো করে এই যে ফার্নিচারে কিন্তু অনেকগুলো প্রোডাক্ট শো করছে পিকচার নাই সো পিকচার দিলে কিন্তু প্রোডাক্টগুলো শো করবে এখন আমি যদি বলি এখানে কোনো টাইটেল নিব অবশ্যই এখানে আমি ক্লিক করে কিন্তু টাইটেলও নিতে পারব কোনো সমস্যা নেই ক্লিক করলেই কিন্তু আসবে টাইটেল দেখতে পারি এখানে টাইটেল সো সেকশান টাইটেল নিতে পারি অ্যান্ড এখানে বলতে পারি এভাবে যে প্রোডাক্টস সেভ দেখতে ওখানে চেঞ্জ হয়ে যায় প্রোডাক্টস লেখা উঠবে ঠিক আছে এটা সো এই যে প্রোডাক্টস লেখা উঠেছে আমরা যদি বলি সাব টাইটেল সো বেস্ট সাব টাইটেল কিন্তু উপরে চলে যাবে তো এই ফাংশনগুলো অ্যাকচুয়ালি বুঝে নিতে হবে তার সেট এই চলে এসেছে আমরা নিচে অন্য কিছু দিয়ে যায় অন্য কিছু দিতে পারবো এবং টাইটেল যদি আমি ডিজাইন চাই তাহলে ডিজাইন চেঞ্জ করতে পারবো ঠিক এরকম টাইটেল যাচ্ছি সেই কয়েকটা স্টাইল তারা দিয়ে দিয়েছে এর বাইরে আপনি ডিজাইন করতে পারবেন না এই যে হয়ে গিয়েছে আপডেট করলে আমরা সেখানে প্রোডাক্টটা দেখতে পাবো আমি যদি ক্লিক করি এই জায়গা এখন দেখবেন যে প্রোডাক্ট চলে এসেছে তো আপনি নতুন করে আপনার এখানে এসে ক্যাটাগরি তৈরি করবেন অ্যান্ড প্রোডাক্ট সেট করবেন আর যখন আপনি এনেবল করবেন ক্যাশ অন ডেলিভারি হোক বা কোনো কিছু যেমন এটা অ্যাড টু কার্টে ক্লিক করলাম এবং কার্ড হয়ে গেছে চেক আউটে যদি চলে যাই তো দেখতে পাবেন যে চেক আউটে অফ সরি চেক আউটে যেতে হবে চেক আউট না আমি কোনো পেজ আমি দেখছি না ওকে চেক আউটে যাওয়া যাচ্ছে না কেন ফ্রি থিমে সমস্যাগুলো হবেই আই নো দ্যাট চেক আউট চেক আউট নামে কোনো পেজ হয়নি তো আমি দেখি এখানে কোনো চেক আউট নামে পেজ আছে কি না চেক আউট নামে কোনো পেজ আমরা দেখতে পাচ্ছি না নাই আচ্ছা আমি যদি এখানে ক্লিক করি কমার্সে ই কমার্সের সার্ভিংসে যদি চলে যাই এবং চেক আউট পেজ কোথায় সেট করা আছে আমাদেরকে দেখতে হবে শপ পেজ সিলেক্ট করা নেই শপ পেজ সিলেক্ট করার জন্য অবশ্যই একটা শপের পেজ থাকা উচিত যেটা এখানে পাওয়া যাচ্ছে না বানিয়ে নিতে হবে আর চেক আউটের পেজ অবশ্যই একটা থাকবে এখানে সেটা আমাদেরকে সেট করতে হবে এখানে দেখা যায় কোথায় আছে বইল এখানে যেটা হয়েছে সেটা হচ্ছে আমাদের যে ওয়ার্ডপ্রেসটা আছে ওই ও কমার্সটা আছে ওই কমার্সটা অ্যাকচুয়ালি আমাদেরকে আগে রিমুভ করে দিতে হতো কারণ আগের সেটিংসগুলো রয়ে গেছে তো এই কারণে এই প্রবলেমগুলো দেখা দিচ্ছে তো সেটা আমরা নেক্সট টিউটোরিয়ালে দেখবো থ্যাংক ইউ সো মাছ